بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبنز وتزماجي كربوني تينا كاتك مونديلز وكيبني تيتو كنا تزومزيا أينا زشيركي نافيجا ونيوفياك تسمامة كاتك كزومزيا أينا يانن ميونغوني ما أينا زوشيركي نا تكسمة أشيرك في الطاعة تكسمة نمانياك نكولينغانيشا كولينغانيشا شريعة الله سبحانه وتعالى نشريعة يفيوم به kulinganisha uh, Mwenyezi Mungu na asiyekuwa Mwenyezi Mungu katika kutunga sheria. E, tuki tukaahidi kwamba kita, kipindi kinachofuata inshallah tuta, tutaendelea pale ambapo tulipofikia. Ndugu zangu katika imani unapoamini kwamba katiba za kibinadamu e, ndio bora na ndizo zinazoendana na maisha na ndizo zinazofanya vizuri kuliko ni sheria aliyoiweka Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa, kwa waja wake basi hiyo peke yake moja kwa moja inakuwa umeingia katika katika shirki haijalishi kwamba umeenda kutizamia umeenda kupiga matunguri umeenda kwa waganga kuamini tu hivyo na wewe unaweza ukaona ni jinsi gani wanasiasa walivyoingia katika balaa na mtihani kama huo kwa hiyo ili kupata salama ni kwamba ni kuzichukulia zile sheria kwamba ni dharura sio kwamba ni bora kuliko ni sheria ya Allah hapana ni dharura uh, ambazo eh, nchi hizi na zisizokuwa na dini zimeweka sheria kama zile kwa hiyo si lazima eh, si, si lazima kwamba ziwe zina ndio bora hapana kinachotakiwa ni kwamba kuni kwamba zinafuatwa katika mlango wa dharura kwamba tumelazimishwa kuzifuata lakini sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo iliyoteremka tangu Mwenyezi Mungu analeta viumbe duniani Mwenyezi Mungu amekuwa akiwaletea vitabu akiwaletea sheria kuanzia kwa Adam alayhi salam mpaka mtume wa mwisho ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anawatirimshia vitabu vya kuwapa miongozo e, namna ya kuishi kwa hiyo hivi vitabu ndio katiba hivi vitabu ndio sheria hivi vitabu ndivyo vinavyo ndio mwongozo wa kuongoza wanadamu waweze kuishi salama na ili waweze kufanikiwa katika maisha yao ya dunia kwa hiyo wewe muislamu ndugu yangu katika imani jitahidi kuisoma Qur'ani na jitahidi kuisoma sunna ifahamu sheria ya Mungu ujitahidi kuifuata hiyo ndiyo inayokupeleka peponi na ama haya makatiba mengine ambayo yamewekwa na watu yametungwa na watu wakiwemo walevi wakiwemo watu wa maasia wakiwemo watu wasiojua dini wakiwemo watu wanaoabudu mioto wakiwemo wanaoabudu masanamu haya masheria ndugu zangu katika imani hayawezi kulinganishwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ndugu zangu katika imani e, zikifuata sheria kama hizi zifuatwe katika mlango wa dharura lakini sio kwamba ni bora kuliko ni sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia Mungu anavyosema uh, katika sura Tauba aya ya 31 akizungumza jinsi gani mapadri na makansisi walivyoweka sheria kinyume na sheria iliyotiremsha Mwenyezi Mungu katika Taurati na katika Injili. Allah anasema katika sura Tauba uh, aya ya 31 anasema ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah watu wamewafanya makasisi wao na na, na mapadri wao e, na kwamba ndio ndio miungu wa kuweka sheria na kutunga sheria kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala na hili Mungu anakemea kwamba wewe kama ni kiongozi wa dini unatakiwa uelimishe watu dini iliyoteremka kwa mitume kama ilivyoandikwa katika vitabu uwaeleze sheria E, ambayo watu wanatakiwa kuifuata ile ambayo Mwenyezi Mungu ameishusha kwa mitume uwafundishe halali na haramu kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwafundishe mambo ambayo yatakayoweza kuwafanya wawe na maisha bora kama ambavyo Mwenyezi Mungu alivyoteremsha katika vitabu na si kuwaharamishia na kuwahalalishia yani kini macho vile unavyojisikia wewe tu vile unavyotaka wewe watu wafuate hivyo abadan na aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifasiri katika su, katika Sunna Nutirmidhi kwamba walikuwa wanaharamisha hawa watu yale ambayo ameyahalalisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakawa wanaharamisha yale ambayo ameyahalalisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu katika imani angalia hawa baadhi tuchukulie mfano baadhi ya dini hizi ambazo tunaishi nao hawa watu watu wamekataliwa kwamba watakiwa wawe mke mmoja tu hatakiwa uwe mke mmoja tu lakini wakati huo wanatakiwa wachepuke wawe na zaidi ya mke mmoja 
huku dini zao zinawaambia uwe uoe mke mmoja na wakati mwingine huyo huyo anasema uoe mke mmoja bado ana vimada kupita kiasi subhanallah angalia hizi sheria hazipo wala Mungu akuziweka na sio hilo tu ndugu zangu katika imani inafikia kipindi mwanamke anakuwa na kichwa kikubwa sasa olewa tayari kwamba mume wake hata hata wa mke mwingine anakuwa mrefu anakuwa mzinifu anakuwa mtu wa matusi anakuwa mtu mwanaume mekaa tu mwenyewe maskini ya Mungu kazu batu hana cha kufanya hakuna maisha ya hivyo hakuna maisha ya hivyo abadan kwa hiyo watu wasitengenezewe sheria na makasisi na mapadri na mashehena ambao hawamuogopi Mungu wakabanwa waka kwenye chupa hamna kufurukuta eti kwa sababu shehe amesema au padri amesema au kiongozi fulani amesema iletwe sheria ya Allah tabaraka wa taala iwekwe hapo ili watu waitumie katika maisha yao waweze kuwa na maisha bora na salama angalia mfano dini yetu ya Uislamu katika swala zima la kuoa dini yetu ya Uislamu imemruhusu mwanaume rijali asioe mke mmoja peke yake awe zaidi ya mke mmoja atachanganya kitaka mchina akataka mwarabu akataka mwafrika akataka labda pingine afkast tv sawa ukiona kwamba labda pingine mmoja katika wale e, analeta tabu unaweza ukamtoa siku hiyo hiyo ukaongeza namba nyingine ikajaza pengo pale kwa unajikuta mwanaume kwa sababu ana asili ya matamanio kila aina ya wanawake anao na hii ndio dini na Allah tabaraka wa taala anataka watu wawe hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki uishi kama vile uko uko kaburini na uko hai. Mwenyezi Mungu hataki uishi shimoni. Mwenyezi Mungu anataka uishi maisha salama ili uweze kufanya ibada, uweze kumtii, ufanye ibada zake kwa raha, ufanye ibada zake kwa amani, ufanye ibada zake ukiwa na roho iliyo starehe kabisa. Kisha ndugu zangu katika imani, miongoni mwa alama azinazoonyesha kwamba sheria hizi za binadamu hazina maana angalia ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu ameharamisha pombe na hata katika vitabu vilivyotangulia pia Mwenyezi Mungu ameharamisha pombe e, bali kwenye mainjili haya unaweza ukakuta kuna baadhi ya maandiko e, watu wanaambiwa wanywe pombe lakini haya maandiko yamewekwa baada ya Isa au Yesu kunyanyuliwa kupelekwa kupelekwa mbinguni na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kule hali ukisoma katika Biblia unaweza ukajua kwamba walioweka hayo maandiko mengine ni watu gani. Lakini tukija tukaangalia kwamba pombe hizi katika sheria za nchi za kimataifa ni za halali, yani zinauzwa masokoni, madukani mpaka barabarani. Na kuna sheria zingine ni za ajabu kabisa katika masuala haya ya ulevi na nina kila kitu. Sasa unakuta kwamba e, sheria hizi zilizowekwa na watu kwa kweli sio sheria stahiki na salama kwa maisha ya wanadamu bali kwa sababu sheria ya Allah haijasimama hukumu ya Mwenyezi Mungu haijasimama tunatakiwa tuzi, tuzifuata hizi sheria katika katika hali ya udharura na katika hali ya unyonge na yale ambayo yanayokuamrisha yana we kumwasi Mungu Muislamu anatakiwa aepukane nayo kwa sababu la taata lil makhluqi fi ma'siyati al khaliq na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasisitiza ana kwa kusema wa man lam yahkum bima anzala Allah na yeyote ambaye hajahukumu kwa kutumia yale aliyoyatirimsha Allah Subhanahu wa Ta'ala fa ulaika humul kafiruna hao ni makafiri kwa hiyo unapokuwa una hukumu na sheria ambayo sio sheria ya Mwenyezi Mungu moja kwa moja unakuwa ni kafiri isipokuwa wanachoone wametoa kwamba lau kama utahukumu sheria hizo e, ukiamini ya kwamba e, sio sheria bora sio sheria sahihi sio sheria salama bali sheria salama na sahihi na bora ni ile ambayo aliyoitirimsha Allah subhanahu wa ta'ala kisha ndugu zangu katika imani tukimalizia na na nukta hii tuingie katika aina ya tano ya shirki ni ashirku e, ashirku alhulul shirki ya hulul shirki ya hulul manake nini anasema huwa shirkun bi anna allah halla fi makhluqati ni mja kumshirikisha Mwenyezi Mungu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameingia katika mwili wa mja wake Allah subhanahu wa ta'ala ameingia katika mwili wa mja wake wa hadhihi aqidat bin arabi asufi na miongoni mwa watu waliorekodiwa kuwa na imani na itikadi kama hizi ni bwana mmoja anayeitwa Ibn Arabi As-Sufi asema wa man tabi'ahu fi dhalalatihi na wale waliomfuata katika upotevu kama huo 
lakini pia miongoni mwa watu wenye imani kama hizi ni wale baadhi ya wakristo wanaosema kwamba Mungu aliingia katika mwili wa Yesu akajifananisha na yani yani Yesu ni mtu lakini ndani yake ni Mungu hizo ni itikadi potovu kabisa na ni ushirikina kwa hiyo ashirku ashirku fil hulul ni, ni mwanadamu kuamini ya kwamba mja anaweza akamvaa Mungu au Mungu anaweza akamvaa mja na hiyo ni itikadi ya kikafiri ambayo haipo haiswihi na ni batili tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe kwa hiyo ndugu zangu katika imani tuishie hapa tumezungumza sana katika ushirikina katika toa masuala haya ya kisiasa katiba hizi za nchi katiba za kimagharibi katiba hizi zinazotawala dunia kwa sasa hivi watu wawe makini na sheria kama hizi uwe na imani ya kwamba sheria ya Allah ndiyo inayowafa binadamu sheria ya Allah ndiyo bora kwa binadamu sheria ya Allah ndiyo pekee ambayo inaweza ikahakikisha binadamu wanapata maslahi bora kwa sababu aliyeiweka ndiye aliyewaumba na anawajua kulikoni wao wenyewe wanavyojijua ndugu zangu katika imani tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi yetu atupe mwisho mwema tunamuomba Allah tabaraka wa Ta'ala ayafanye haya tunayozungumza ni yenye kukaa kwenye vifua na tuweze kuyafanyia kazi hadha wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh